bienvenidos a Audionovelas 83, si lo escuchas en otro lado es que fue robado, dije Bousoro. Sosite Yosiko Usei Wouiro, volumen 3, capítulo 2. Capítulo 5 Fideos chinos en el momento en que me pareció una excelente oportunidad para ir a comer, me levanté. Tomaré mi descanso. Tan pronto como apagué la pantalla de mi ordenador y dije que tomaría mi descanso, todos los colegas que estaban sentados a mi alrededor contestaron, que te vaya bien, sin dejar de ver las pantallas de sus ordenadores. Si todo fuera como siempre. Si todo fuera como siempre, en ese momento me dirigiría al escritorio de Yoshida Senpai y lo invitaría a ir a comer. Sin embargo, hoy no era un día normal. Hoy, me dirigí rápidamente al escritorio de Goto Usan. Caminé apresuradamente hacia su lugar y, antes de que dijera algo, ella retiró su mirada de la pantalla y me miró a mí. —¡Vaya, Misima-san! Ella ladeó la cabeza como diciendo, ¿qué pasa? —Bueno, creo que en realidad no era un, ¿qué pasa? Porque ella ya sabía de lo que se trataba. Yoshida Senpai había estado extraño esta semana. Era imposible que no se hubiera dado cuenta de ello. —¡Goto-san! ¿Qué tal si vamos a comer? Cuando le propuse esto con una mirada seria, le echó un vistazo breve a la pantalla de su computadora y, luego, asintió. Ella dijo en voz baja, un momento, enviaré este correo electrónico y luego iré. ¿Podrías adelantarte a la cafetería? Entiendo, te separaré un lugar y te esperaré. Gracias. Gotousan sonrió dulcemente y luego su mirada regresó a la pantalla de su computadora. Antes de que me dirigiera al comedor, la vi de reojo y escuché que comenzó a teclear. Inmediatamente después de que llegué a la cafetería, miré a todas partes para saber dónde estaban Yoshida Senpai y compañía. Cuando Goto san y yo coincidimos durante el descanso para conversar, Yoshida Senpai y Asimoto Senpai habían ya comenzado a comer y platicaban despreocupadamente en su mesa. Los miré de reojo mientras estaba parada frente a la máquina que expide el ticket de la comida. Normalmente pido el especial del día, que es salmón horneado, pero, por alguna razón, hoy no se me apetecía. Bueno, aunque dije eso, la realidad es que, por el contrario, debido a una cierta sensación, que no tenía muy claro de qué tipo de sensación se trataba, fue que oprimí el botón de la máquina de los tickets distraídamente. Como la gente comenzó a alinearse detrás de mí esperando su turno, casi no pude relajarme. Tenía la idea de pedir algo que no tardara demasiado como el udán o la soba, pero dos botones llamaron mi atención. Como si mi dedo fuera atraído en contra de mi voluntad, presioné dicho botón y entregué mi ticket a la señora encargada de recogerlos. Vaya, hoy no será salmón al horno. Hoy no me dieron ganas. Hay ocasiones en las que sucede. Una orden de fideos chinos, ¿verdad? Aquí está tu número de pedido. Mientras pensaba que era un tanto gracioso el que me recordara como la chica que siempre pide salmón al horno, tomé el número de mi orden de manos de la señora y caminé hacia donde estaban las mesas, tomando asiento en una que estaba bastante lejos de la mesa en que estaban sentados Yoshida Senpai y compañía. De esta forma, él no podría escuchar nuestra conversación. Justo cuando elegí la mesa, Gotou-san hizo acto de presencia en el comedor. Después, en un buen momento, el número de mi orden fue llamado desde el mostrador por lo que me dirigí hacia allá, recibí una bandeja con una orden de fideos chinos y me fui hacia donde estaba Gotou-san. Yo traje mi propia comida, diciendo esto, Gotou-san levantó una bolsa de una tienda de conveniencia. Dentro, Solo había una ensalada. Aunque es lo mismo de siempre. Mientras tomaba asiento, Gotousan señaló la bolsa de la tienda de conveniencia. Es suficiente solo con eso. Cuando se lo pregunté, los ojos de Gotousan se abrieron enormemente y luego se rió divertida. Fufu, los kowais se parecen a sus senpais, ¿verdad? Eh. ¿Te parece que es suficiente? Gotou-san preguntó eso inclinando la cabeza. Me pareció molesto que me regresara la misma pregunta que yo había hecho. No, pensé que era insuficiente, por eso es que lo pregunté. Fufu, no es así. 
Haciendo ruido, Gotousan sacó la ensalada de la bolsa y luego le quitó la envoltura. Mientras comía su ensalada, ella dijo, bueno, hago esto porque ceno mucho. Ah, ya veo. En otras palabras, estaba en lo correcto al decir que no era suficiente. ¿Por qué razón tenía que usar específicamente la palabra insuficiente? Era algo imposible de comprender para mí, pero, como no tenía ningún motivo para profundizar al respecto, respondí con algunos monosílabos por el momento. Y entonces, mientras separaba los dos palillos desechables, Gotousan inclinó la cabeza. ¿Tienes algo que hablar conmigo? Así es, ya veo que lo entendiste. Fufu. Gotousan suspiró y luego se metió un bocado de ensalada en su boca. Mientras masticaba, nuevamente inclinó su cabeza. Realmente lo quería decir sin importar qué. Se trata de Yoshida Senpai. Bueno, no precisamente sobre Yoshida Senpai, es sobre Kanda Senpai. Kanda Aoi-san. Para cuando terminé de hablar, Gotou-san ya había terminado de engullir lo que tenía en la boca, por lo que, diciendo eso, asintió. Sorprendente, ¿verdad? ¿Lo sabías? ¿Qué cosa? Que esa persona y Yoshida Senpai se conocían. Mientras hacía la pregunta, recordé la cara que puso Goto Usan durante la junta de la mañana, por lo que, al reconsiderarlo, no era necesario hacerla. No. Yo tampoco lo sabía. Tal y como lo pensé. Goto Usan miró hacia la mesa y negó con la cabeza. Para empezar, yo no tengo casi nada que ver con la transferencia de Kanda-san. Yo solamente me limité a ver los documentos. Oh, vaya, con que así fue. Dándome cuenta de que no tenía más remedio que comer, le di un sorbo a mis fideos chinos. Aunque no eran fideos gruesos, algunos ya se habían ablandado. Sin embargo, era verdaderamente un desarrollo inesperado de la historia. Aunque ya de por sí era difícil atraer a Yoshida Senpai, que estaba embelezado con Goto Usan, de repente apareció una estudiante de preparatoria fugitiva que vive con él y, además, ahora apareció una Senpai de sus tiempos de estudiante de preparatoria. Por si fuera poco, la mirada que le dirigía Yoshida Senpai a Kanda-san fue extraña. Creo que, desde mi punto de vista, era una mirada más cercana a una mirada de amor que la que le dirige a Goto Usan. Fufu. De pronto, Gotousan dejó escapar una risita, por lo que, al darme cuenta de ello, mis ojos se volvieron nuevamente hacia ella. ¿Qué pasa? Pusiste una cara muy sombría. ¿Lo hice? Lo hiciste. Gotousan se rió, por lo que sus hombros se sacudieron un poco, y me miró entrecerrando un poco los ojos. ¿Te preocupa que te roben a Yoshida Kun? Me sentí claramente irritada ante las palabras de Goto Usan. Me sentí irritada solo por su actitud, o tal vez me sentí irritada por la actitud complacida que mostró. Goto Usan no está preocupada por eso. Pregunté sin pensar. No llegaría a ninguna parte si no le hacía una pregunta directa a esta persona. Ante mi pregunta, Goto Usan se sorprendió un poco y abrió mucho los ojos pero rápidamente puso la sonrisa de siempre y luego inclinó su cabeza. No dijo nada y, como si hiciera una pausa, puso otro bocado de ensalada en su boca. Yo también le di un sorbo a los fideos. Estaban más blandos que hacía unos momentos. Gotousan masticó su ensalada y resopló por la nariz. Pero Gotousan dejó de mirarme y dijo de repente, la reacción de Yoshida Kunde hace rato ciertamente fue sospechosa. Es la primera vez que lo veo tener tanto interés por una mujer. Como era de esperarse, no respondió mi pregunta. Suspiré levemente y asentí. ¿Verdad que sí? Yo también, hacía mucho tiempo que no lo veía hacer eso. ¿Hacía mucho tiempo? Los ojos de Gotousa mostraron sorpresa porque no dije que era la primera vez. Esta vez, su reacción fue rápida. Estoy hablando de ti. ¿De verdad? Sí. Antes de la aparición de Sayu-chan, 
me di cuenta de que algunas veces Yoshida Senpai miraba de esa manera a goto -san. Sin embargo, decírselo fue extremadamente molesto. Dejé de hablar en contra de mi voluntad, y miré a goto -san como si estuviera enojada. Entonces, ¿qué harás? ¿Dejarás en paz a esos dos? Ignora eso, no podemos hacer nada, porque ni tú ni tampoco yo estamos saliendo con Yoshida-kun. No podemos hacer nada para gustarle, ¿cierto? Si dices eso, es porque en verdad crees que es posible que Kanda-san se robe a Yoshida-senpai, ¿verdad? Fufu. La risa de Goto-san me hizo fruncir el entrecejo. ¿Qué pasa? Nada. Goto-san hizo una pausa, y luego me miró como si pudiera ver lo que pensaba a través de mis ojos. En ese momento, no era el momento. Eh. No pude decir nada inmediatamente en respuesta a sus palabras. Lo que parecía ser una pregunta repentina y evasiva, en realidad, parecían ser sus verdaderos sentimientos. Esas palabras reverberaron vívidamente en mi mente, y de repente tuve la sensación de recibir un puñetazo en la cara. Sin importar lo que hagas, no puedes controlar los sentimientos de las personas. Eso es, si te entrometes, de una forma que no es natural, entonces obtendrás el beneficio que deseas. Aunque una haga su mejor esfuerzo, no tendría ningún sentido. Ante mi pregunta, ella cerró sus ojos y negó con la cabeza. No digo que no tenga ningún sentido, pero, ella continuó hablando con la mirada hacia abajo, aunque las cosas salgan como uno desea, con el tiempo, todo volverá a como debería ser. Lo único que sabía era que ella estaba diciendo estas palabras desde el fondo de su corazón. Me sorprendió que Goto Usan, de quien normalmente es difícil hacer exprese lo que piensa realmente, estuviera hablando sinceramente en este momento, eso primero hizo que mi corazón se sacudiera. Sin embargo, después me causó incomodidad. ¿Qué es esto? Dije sin darme cuenta. Gotousan levantó la mirada y me vio a los ojos. Después de todo, solo es miedo, ¿verdad? Ella no respondió mi pregunta. Poco a poco, sentí que comencé a entender. Incluso aunque te esfuerces mucho por obtener el resultado que deseas, en algún momento, tal vez se escapará de tus manos, por lo que es mejor que las cosas sigan su curso desde un principio y esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Por primera vez desde que empezamos a hablar, Gotou-san levantó las cejas. ¿Qué fue lo que le molestó? No lo sabía. ¿Será que, aunque le gusta Yoshida-senpai, no quiere demostrarlo? O, oh, por otro lado, siente que está perdiendo contra esa mujer. De cualquier forma, yo estaba furiosa, por lo que no contuve mis palabras. Si no hago nada, no obtengo nada por lo que me da más miedo no hacer nada que perder lo que obtenga si hago algo. ¿Qué es eso de dejar que las cosas sigan su curso? ¿Quién toma esa clase de decisiones? Misima-san. ¿No es demasiado arrogante esperar tranquilamente y con una actitud pasiva a ser elegida por una persona que es deseada por tantas otras personas? Eso es a lo que te refieres con dejar que las cosas sigan su curso. Misima-san. Gotousan levantó la voz más alto de lo usual, por lo que me sorprendí. El comedor estaba en total silencio. Miré a mi alrededor y todos los empleados miraban hacia nuestra mesa extrañados. Yoshida Senpai y Asimoto Senpai, que estaban sentados en una mesa alejada de la nuestra, también voltearon, perplejos. Eso fue un grito. Gotousan, quien estaba sentada frente a mí, un poco avergonzada también, se encogió de hombros. Yo aclaré mi garganta y agaché un poco la cabeza. ¿Perdón? Mi cara estaba roja, yo misma lo sabía. Me emocioné demasiado y me dejé llevar. Gotousan mostró una sonrisa amarga y luego negó con la cabeza. No tienes por qué disculparte, pero mi cima también estaba gritando. Bueno, de verdad lo siento, Fufu. Gotousan dejó tomó los palillos y luego los puso en la mesa. Bueno, con respecto a Kanda-san, por ahora no me queda más remedio que esperar y ver qué sucede. Esperar y ver qué pasa. 
Sí, esperar y ver qué pasa. Gotousan asintió y levantó su dedo índice. ¿Qué clase de relación existe entre ella y Yoshida-kun? ¿Y qué es lo que piensa sobre ella? Hasta que no tenga la certeza de conocer las respuestas a esas preguntas, no puedo moverme en ninguna dirección. Bueno, eso es. Ciertamente, no está bien esperar y ver hasta saber eso. Si las cosas se ponen demasiado extrañas, estará bien interponerse en el camino, no es así. Gotousan sonrió traviesamente y luego tomó los palillos desechables, llevándose a la boca un poco de ensalada. Viendo esa escena, todavía sintiéndome incómoda, dije. Aún así, es extraño meterse en los asuntos de los demás. Es así porque son asuntos de esas personas solamente. ¿Pero te gusta Yoshida Senpai, verdad? Cuando le hice esa pregunta, Gotousan dejó de mover los palillos y comenzó a parpadear. Y luego, dijo indiferentemente, es precisamente porque me gusta que no pienso hacer algo inútil. Ja. Dejé escapar un suspiro en ese momento. No entendí muy bien lo que había dicho. No obstante, entendía que lo estaba diciendo en serio. Yo estaba todavía con la mente en blanco cuando Botousan señaló el tazón de porcelana que estaba frente a mí. Si no te los comes rápido, los fideos se aguarán. Ah. Cuando me lo dijo, miré el tazón y, a pesar de que tenía la sensación de haber comido mucho, la cantidad de fideos en él era prácticamente la misma que cuando me lo sirvieron. Viéndome tomar los palillos desconcertada, Gotousan se echó a reír. Mi cima san es linda. Puse cara de enojada ante lo que dijo Gotousan y respondí, Gotousan es aterradora. Ella abrió mucho los ojos por lo que dije y rápidamente se echó a reír. Capítulo 6 Amante de nueva cuenta, los palillos se detuvieron. Esta noche, extrañamente los palillos de Yaacida se movían lentamente. Oye. ¿MM? El Sogoyaki 4 dejó una buena sensación, pero, ah, está delicioso. Yoshida Sana sintió varias veces, cortó varios pedazos fáciles de comer de Sogoyaki en el plato, y luego se llevó uno de ellos a la boca. Después de esto, probó un bocado de arroz blanco y lo masticó. Sin embargo, tenía la mirada perdida, para ser más exactos, su mirada vagaba un poco por encima de mi cabeza. Estaba claro que pensaba en algo completamente diferente. Bueno, no sabía qué era lo que estaba pensando, pero, como era inusual que Yoshida San estuviera tan distraído durante la comida, simplemente me preocupé. Yoshida San. ¿MM? ¿Sucedió algo hoy en el trabajo? ¿Eh? ¿Por qué me preguntas eso de repente? Sentí que finalmente Yoshida San se dio cuenta de que estaba ahí. Estuve a punto de dejar escapar un suspiro. Por su reacción, comprendí que algo debió ocurrir en su trabajo. Has estado distraído desde que regresaste de trabajar. ¿Pasó algo? Ha ah, estado distraído. Sí, bastante, asentí notoriamente. Yoshida San se rascó la parte de atrás del cuello y apartó su mirada de la mía. Bueno, no me pasó nada extraordinario. ¿Y por qué lo dices ambiguamente? No, bueno, es que no pasó nada en especial. Aquí pasaba algo raro. Generalmente dudaba cuando se abstenía de decirme algo o murmuraba cuando sus pensamientos no están bien organizados, pero, esta vez, no era el caso. Para decirlo directamente, parecía estar nervioso. Eh. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo me impacienté ante la actitud infantil de Yoshida San y él continuó molestándome con sus palabras. Después de rascarse la nariz, Yoshida San dijo, bueno, hoy en el trabajo fue transferida una persona desde otra sucursal. Ajá. Y esa persona es, bueno, Yoshida San hizo una pausa, y luego, con la mirada perdida en la mesa, dijo, esa persona es con quien solía salir cuando estaba en la preparatoria. Pft, inconscientemente, dejé escapar esa tonta expresión de sorpresa. Se trataba de la persona con la que solía salir cuando estaba en la preparatoria. Esas palabras resonaron en mis oídos, 
sintiéndolas poco realistas. Se trata de Kanda Senpai. Senpai. Si era su senpai, supongo que es mayor que él. ¿Cómo era de esperarse? A Yoshida San le gustan las mujeres mayores desde hace mucho tiempo. Bueno, eso no importaba ahora. Lo que más me causaba sorpresa era otra cosa. Dijiste que era la persona con la que salías cuando estabas en la preparatoria, ¿verdad? Dije sin pensar. Ante mis palabras, Yoshida San parpadeó varias veces y luego se echó a reír. ¿Qué pasa? Es algo divertido. No, no, no es eso. Pero, nunca, había escuchado una situación como esta antes. Así era. No me causó ningún sentimiento incómodo el saber que Yoshida San tuvo una novia. Lejos de eso, me hubiera parecido extraño que un hombre honesto como él no hubiera salido con nadie antes. Pero, aunque piense de esa manera, en alguna parte de mí, tenía la impresión de que, si no tuvo experiencia, al menos, tuvo la oportunidad. Entonces tuvo ese tipo de experiencia, ¿salió con alguien? ¿Habrá ido más allá de eso? Desconcertada, sacudí mi cabeza al imaginarme los detalles de la relación de Yoshida San con una persona que no conozco. Ahora que lo pensaba, recordé que estaba a la mitad de la cena, por lo que repentinamente me metí a la boca un poco de sobayaki, pero casi no me supo rico. Extrañamente, me tranquilicé. Y es por eso que tenía la cabeza en las nubes. Bueno, supongo que sí. ¿Cómo podría decirlo? Aunque me parece impresionante que te hayas encontrado nuevamente, en tu trabajo, con una persona que conociste en la preparatoria, lo que más me sorprende es que sea una antigua novia. Yoshida San estaba tranquilo cuando dije eso, y luego le dio un sorbo a la sopa de miso. De nueva cuenta, su mirada se perdió en algún lugar lejano. Es muy probable que esté recordando a esa tal Kanda San. ¿Y qué dijo Yusua San? Sin importar qué, quería interrumpir los pensamientos de Yoshida San, por lo que se me ocurrió hacer esa pregunta. Misima. ¿Y qué tiene que ver Misima? No importa. ¿Dijo algo? Ante mi pregunta, Yoshida San la dio su cabeza perplejo. No lo pregunto por algo en especial. Mejor dicho, ¿tuviste la oportunidad de hablar con ella hoy? Ah, pero. Yoshida San dejó los palillos a un lado, pareciendo sorprendido. Ahora que lo mencionas, tuvo una especie de discusión con Goto Usan a la hora de la comida. ¿Qué? Bueno, no pude escuchar los detalles, pero tenía actitud increíblemente hostil hacia Goto Usan. En serio. Probablemente era en serio, pero creo que las dos estaban hablando sobre esa tal Kanda San. Como era de esperarse, aún no conocía por qué razón Yusuasan comió junto a Goto Usan, pero estaba claro que no tenían la misma forma de pensar acerca de la situación. Por lo que he escuchado de Yoshida San, Yusuasan no era una persona que se apasionara por su trabajo. Me atrevería a decir que las dos no discutirían acerca de Yoshida San si no encontraran algo sospechoso al respecto. Pero no creo que esa discusión esté relacionada de alguna forma con Kanda Senpai, ya que Misima fue indiferente con ella que había sido transferida y era nueva en el lugar. Ah, vaya. Cuando miré con reproche a Yoshida San, este la dio su cabeza confundido. ¿Qué pasa? Nada. Quise decirle que Yusuasan no había sido indiferente hacia esa tal Kanda Senpai, sino que ella estaba preocupada por él, pero no lo hice. No porque no quisiera hablar demasiado, sino porque había otra razón. Y esa razón era que no sabía cómo ponerlo en palabras. El silencio duró por algunos segundos o minutos. Le eché un vistazo a Yoshida San, quien continuaba comiendo y soñando despierto al mismo tiempo. Bueno, él es libre de pensar en lo que quiera. No obstante, me disgustaba muchísimo que estuviera distraído pensando en otra mujer frente a mis propios ojos. Bueno, más que disgusto, fue tristeza. Esta persona, Kanda San. Yoshida San volvió en sí cuando dije esas palabras, y, mientras usaba sus palillos, me miró. 
aunque estuvo bien que hubiera hablado, no había pensando en lo que diría después de hacer esa pregunta, por lo que jadeó un poco. De pronto, se me ocurrió una pregunta, y la hice. ¿Era bonita? Yosida San frunció el ceño ante mi pregunta. ¿Qué quieres decir? Bueno, me dio curiosidad. Era verdad que tenía curiosidad. Empero, creo que fue un error hacer esa pregunta. Me pude dar cuenta de inmediato al ver ese gesto en su cara. Bueno, más que linda se podría decir que era. Cuando dijo eso, los ojos de Yosida San comenzaron a moverse para todos lados. Y luego, murmurando, dijo que ella era una belleza. Ante esas palabras, sentí un poco de dolor en mi pecho. No entendía muy bien qué era lo que me había molestado. J.E. J.E. A pesar de que yo misma fue quien hizo esa pregunta inofensivamente, contesté con monosílabos. Para evitar que se diera cuenta de lo que sentía, le di un sorbo a la sopa de miso, la cual tenía un sabor un tanto flojo. Ambas, tanto Goto Usan como esa tal Kanda San, a Yoshida San le gustan las mujeres mayores y hermosas, ¿verdad? Después de hacer esa broma y poner una cara sonriente para burlarme de Yoshida San, la cara de este se puso un poco roja. Silencio. Mi pecho me volvió a doler debido a esa reacción. ¿Por qué te avergüenzas? Solo fue una pequeña broma, ¿por qué tengo que aguantar las bromas de una mocosa? Ja, 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 es cierto. ¿Me perdonas? Me carcajé y luego, incapaz de contenerme, me levanté. Yoshida San me miró, pareciendo sorprendido. ¿Qué sucede? Voy un momento al baño. Ah, él está bien. Yoshida San asintió y luego su mirada volvió a dirigirse a la superficie de la mesa. Caminé un poco hacia el baño, luego volteé y dije, ¿sabes? Sí. Al escuchar mi voz, Yoshida San levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Yo también estoy bien. Solamente dije eso. No pude hacer más que ver la expresión en el rostro de Yoshida San. Quise decir que yo también era una chica bella. Eso era lo que estaba tratando de decir, pero me volví una tonta antes de decirlo. Sin embargo, la expresión en su rostro era demasiado normal. Fue una respuesta tan común que pareció que lo había dicho alguien de su familia. Bueno, no es nada. M.M. Voy al baño. Vale. Me sentí avergonzada por alguna razón y, claramente desconcertada, vi de reojo a Yoshida San, para luego entrar apresuradamente al baño. Como en realidad no iba a hacer nada, me senté sobre el inodoro con la tapa puesta. Después de todo, ¿qué es lo que quiero hacer? En la conversación de hacía unos momentos con Yoshida San, me sentí triste. Todo lo que decía me hacía sentir miserable. Ja, dejé escapar un suspiro. Esto me habrá inquietado. Estaba sorprendida de mí misma. Aunque haya aparecido un antiguo amor, Yoshida-san seguramente continúa pensando en Goto-san. Estoy segura que de que a partir de ahora no tendré ninguna relación con él. Pero, aunque así fuera, ¿por qué estoy tan preocupada? Sin embargo, parecía un sentimiento muy alejado de estar preocupada. ¿No será que me desagradó? No lo sé. Siempre lo he pensado, desde que huí de casa. A quien menos conozco es a mí misma. De nueva cuenta, dejé escapar un suspiro. Después de pensar cosas malas e inútiles, y como no podía salir del baño sin hacer nada, tiré de la palanca del inodoro y se escuchó el sonido del agua fluir. Capítulo 7 Hotel Faltaban cinco minutos para la hora de salida. Hoy tampoco hubo contratiempos para resolver los asuntos del trabajo. Al parecer, Asimoto estaba preparado para regresar a casa y levantarse de su lugar al llegar la hora, y se lo veía con el ímpetu necesario para levantarse de su asiento justo y cuando llegara el momento. Es maravilloso que esta semana haya podido irme a casa a la hora de salida todos los días, dijo Asimoto. ¿Acaso se habrá dado cuenta de mi mirada? Así es. No hay nada mejor que salir del trabajo a la hora de salida. 
Quiero que escuche eso y ha sido del año pasado. Guarda silencio. Hasta que llegó Sayu, no tenía una razón en especial para regresar a casa temprano. Tomando la iniciativa, por algún tiempo ayudé con las cargas de trabajo de los empleados que no parecían poder regresar a casa temprano. Sayu Chan en verdad es increíble. No importó que yo dijera muchas veces que Yasida estaba trabajando demasiado, pero ella, ya, guarda silencio. Al decir eso, creí que lo único que querías era molestarme. ¿Quién es Sayu Chan? La repentina voz casi nos hizo saltar del susto, y, al voltear hacia atrás, nos dimos cuenta de que pertenecía a Kanda Senpai, quien estaba parada detrás de nosotros. Después de vernos a Simoto y a mí con una cara estupefacta, luego de casi saltar ante la sorpresa, se echó a reír. Se sorprendieron demasiado. Bueno, no sabíamos que estabas ahí. Vale, vale. Ambos asentimos, y Kanda Senpai se rió de nueva cuenta haciendo que sus hombros se sacudieran un poco. ¿Por qué razón viniste hasta aquí? Kanda Senpai estaba en un proyecto diferente, por lo que nuestros asientos estaban alejados considerablemente. Si no tuviera que tratar algún asunto en particular, no habría venido hasta nuestros lugares. Ante mi pregunta, Kanda Senpai sacudió un poco su cabeza y levantó su dedo índice. ¿Y a Asida, hoy te irás a la hora de salida? Ah, es correcto. Señalé la PC apagada, asentí, y ella me miró a mí y a mi escritorio. El escritorio está sucio. Pft, pateé ligeramente a Simoto, que había estallado en risas, y miré nuevamente a Kanda Senpai. Vaya, no creo que hayas venido hasta aquí para hablar sobre mi escritorio. Ah, perdón, perdón. Es que eso me llamó la atención. Observando mi escritorio mientras parpadeaba muchas veces, Kanda Senpai levantó las comisuras de su boca. ¿Estaba mi escritorio tan sucio? Bueno, me pregunto, si yo también me voy temprano, ¿podremos comer algo? Eh. ¿Comer algo? Ante esa invitación repentina, mis pensamientos se detuvieron. Y luego, antes de pensar en algo, miré a Asimoto. ¿Qué vas a hacer después? M.M. Asimoto, sorprendido, se quedó con la boca abierta y luego negó con la cabeza. Bueno, mi esposa ya debe de haber preparado la comida. Era una invitación para mí. Contestó Asimoto, con una leve sonrisa, mientras miraba a Kanda Senpai. En respuesta, ella también sonrió ligeramente, aunque su sonrisa pareció un poco ambigua. ¿Rechazarás la invitación? Ja, ja, ja. Me abstengo de ir. Asimoto se rió, y sus hombros se sacudieron un poco. De pronto, de forma exagerada, miró el reloj en su muñeca. Ya es la hora de salida. Perdón por irme primero. Después de decir esto en voz alta, Asimoto estrechó mi mano rápidamente, y luego salió de la oficina. Buen trabajo. Yo me quedé sentado, sin fuerzas, viendo la espalda de Asimoto mientras partía. ¿Y entonces, qué harás? Kanda Senpai se volteó hacia mí, inclinando la cabeza. M.M. Aunque no sentía comezón, me rasqué la parte de atrás de mi cuello. Mi antigua novia me estaba invitando a comer. En otras palabras, ¿qué significará esto? Al principio, me preocupé y luego inmediatamente me acordé de Sayu. Seguramente, para esta hora, ella ya habrá comenzado con los preparativos para la cena. Me sentía un poco culpable por ello. Ha pasado mucho tiempo. ¿No quieres charlar tranquilamente? Dijo Kanda Senpai, ignorando mis pensamientos, como para presionarme. Si tienes algún asunto que atender, está bien si vamos otro día. Bueno, no tengo nada que hacer, pero, ¿te desagradaría ir conmigo a comer? No, no es eso. Luego de murmurar esa respuesta improvisada, no lo pude evitar y suspiré. Entendido, como no tengo nada que hacer, vamos. Yo también quiero que platiquemos tranquilamente. ¿De verdad? Entonces, vámonos. 
iré por mi equipaje. Con una amplia sonrisa en su rostro, Kanda Senpai regresó a su lugar rápidamente. Suspiré ligeramente y luego saqué mi smartphone de mi bolsillo. Le envié un mensaje a Sayu para que cenara sola, ya que yo iba a cenar fuera, y agregué unas palabras de disculpa. Perdón por irme primero, dije en voz alta a los empleados que aún permanecían en la oficina, y me dirigí a la salida. Cuando salí, por un momento mi mirada se encontró con la de mi cima, y esta volteó hacia otro lado. Era raro que mi cima no regresara a casa a la hora de la salida. No pasé siquiera un minuto esperando en el pasillo, cuando salió Kanda Senpai. Y bien, nos vamos. ¿A cuál restaurante será apropiado ir? A donde sea. Ah, aunque pienso que no sería buena idea ir a un restaurante en donde haya muchos estudiantes, porque habría mucho ruido. Normalmente, en los bares estilo japonés no hay mucho ruido. Kanda Senpai dejó escapar una risita sin querer y comenzó a caminar rápidamente. Caminar a ritmo diferente de quien la acompaña es una costumbre de hace mucho tiempo que aún conserva. Mientras veía su perfil distraídamente, se escuchó el sonido que indicaba que estaban por abrirse las puertas del elevador. Asterisco, sí, sí, Marouchi, el bateador estrella del equipo de béisbol. Ahora mismo, es el padre de tres niños. Tres niños, puedes creerlo. Para mí es asombroso, porque él y yo somos de la misma edad. Se casó a los 23 años. Se casó a los 23 y para los 27 ya es el padre de tres hijos. La fuerza física de su esposa es increíble. Creo que sería difícil para mí dar a luz siquiera una sola vez. El intervalo entre cada uno de sus hijos fue muy corto. Por alguna razón, Kanda Senpai estaba hablando sobre cómo le estaba yendo ahora a sus compañeros de su época de preparatoria. ¿Habrá sido por influencia del alcohol? Sin embargo, su conversación era demasiado fluida. Además de eso, extrañamente acababa de empezar a hablar acerca de partos y matrimonio, por lo que contesté algunas veces solo con monosílabos porque me sentía avergonzado. Cada vez que tenía problemas para contestar, le daba un trago a la cerveza para no hacerlo, así que mi vaso se estaba agotando muy rápido. Ah, otra cerveza, por favor. Yo también, otro Yamazaki 5 en las rocas. Como el mesero estaba pasando, le entregué mi vaso y aproveché para pedir otra cerveza. Después de ver de reojo que el mesero se había ido, dije, el licor, ¿cómo decirlo? Es una elección un tanto fuerte, ¿no? Eh. ¿Te parece? A mí me gusta el whisky. Kanda Senpai se rió despreocupadamente, tomó un bocado de misoyaki 6 con sus palillos y se lo echó a la boca. Mientras masticaba, su mirada se movía como si fuera la de un animal pequeño. Este era un hábito del pasado que tampoco había cambiado. La Kanda Senpai que estaba frente a mí era demasiado parecida a la que recordaba de cuando estábamos en la preparatoria, pero, Aún así, su existencia no parecía real. Mientras la miraba y pensaba en esto, Kanda Senpai de repente levantó la cabeza y nuestras miradas coincidieron perfectamente. ¿MM? Kanda Senpai la dio la cabeza. Esa situación la hizo verse extrañamente encantadora, y de inmediato aparté la mirada. Y bueno, da que se debe la invitación de esta noche. Cuando hice esta pregunta, ella suspiró y luego negó ligeramente con la cabeza. Por nada, no tengo una razón en particular. Sin embargo, es interesante volverme a encontrar con un antiguo novio en el trabajo. Es algo bastante extraño y quería hablar sobre ello. Es igual para Yasida, ¿verdad? Bueno, tienes razón, asentí. Kanda Senpai soltó una risita y con una expresión pícara en su rostro, la deó la cabeza. Y entonces, ¿de quién te enamoraste después de lo nuestro? Eh. Me quedé con la boca abierta ante esa pregunta repentina. Con una sonrisa en su rostro, Kanda Senpai volvió a hacer la misma pregunta. Pregunto que, una vez dejamos de salir, ¿de quién te enamoraste? ¿Por qué haces esa pregunta? Por nada en especial, 
solo que me preocupé un poco. Emocionada, Kanda Senpai esperaba mi respuesta. ¿Qué demonios estaba planeando al decir que se preocupó mientras dejó morir nuestra relación? Mirándola a los ojos e intentando descubrir cuál era su intención, ella inclinó la cabeza mientras esperaba mis palabras y parecía no comprender nada. Perdón por la demora. Una cerveza y un whisky y emasaki en las rocas. Ah, gracias. El mesero volvió y puso el whisky y la cerveza sobre la mesa. Después de pasarle el vaso con el whisky a Kanda Senpai, hice una pausa y luego dije, sí, me enamoré. De hecho, lo estoy en este momento. ¿Qué? ¿Es alguien del trabajo? Bueno, es alguien del trabajo. Oh, ¿quién es? Kanda Senpai continuó haciendo preguntas directas y afiladas. Si le hicieran preguntas de esta forma a cualquier persona que esté tratando de mentir, al final terminaría confesando y sería un desastre, por lo que suspiré ligeramente y luego le di un trago a mi cerveza. Después de esto, dije claramente, se trata de Goto-san. Ah. Goto-san. Cuando dije su nombre, la sonrisa de Kanda Senpai con el whisky en su boca claramente insinuaba cierto descontento. ¿Qué pasa con esa reacción? Eh. ¿Cuál? Gotou-san es una mujer hermosa. Con una de las comisuras de su boca levantada, Kanda Senpai continuó metiendo sus palillos desechables en la pasta de miso. Ya veo, ese es el tipo de persona que te gusta, y ácida. El tipo de persona que me gusta. Ante mi pregunta, ella resopló suavemente y luego puso en su boca un trozo de pasta de miso. Mientras masticaba, dejó escapar un MM. Después de engullir lo que tenía en la boca, se encogió de hombros. ¿Cómo te lo explico? No es más complicado tener sentimientos por una persona que es tímida. Es bella, pero no está demasiado a la defensiva. Es tímida. Bueno, puede que no entienda a los hombres. Después de decir eso, Kanda Senpai soltó una risita. Vaya, vaya. ¿Con qué goto usan? Kanda Senpai dejó de reír después de decir eso. Levantando la cabeza, me miró fijamente. Ya están saliendo. Eh, no, no estamos saliendo. Así que no están saliendo, ¿verdad? Kanda Senpai repitió mis palabras con una expresión en su rostro que parecía tener un significado oculto, y luego bebió de golpe el whisky que estaba en el vaso y que tenía aproximadamente un centímetro de altura. Ah. Es una forma de beber impresionante, ¿cierto? Me gusta la forma en que duele la garganta cuando lo bebo, cof. No sientes que te ahogas. Kanda Senpai presionó su garganta con los dedos y, mientras fruncía el ceño, dejó su boca abierta, pareciendo divertirse. Bebió el whisky sin que sus manos sintieran prácticamente lo frío del vaso y luego suspiró profundamente. Ja, entonces, y ha sido. Sí. Kanda Senpai levantó la cabeza y me miró fijamente. Me sentí absorbido por sus ojos rasgados. ¿Irías conmigo a un hotel? Por un momento, no entendí lo que había dicho, y mi mente se quedó en blanco. Pero rápidamente dejé escapar un suspiro y luego dije, ¿qué? ¿MM? Te pregunté que si irías conmigo a un hotel. Eh, no, ¿para qué? Los ojos de Kanda Senpai se abrieron mucho ante mi pregunta. ¿Por qué me preguntaba eso? ¿Qué significaba esta situación? ¿Por qué no he hecho cosas indecentes con Yasida desde hace mucho tiempo? No, no, no. Negué con todas mis fuerzas con mi mano. Kanda Senpai me miró vagamente. Era claro que estaba ebria. Estás ebria. Al decir eso tan de repente, me sorprendiste. Bueno, ciertamente estoy ebria, pero aún así, Kanda Senpai mostró una sonrisa y luego puso su barbilla sobre sus manos, que estaban apoyadas en la mesa. Aunque no estuviera ebria, pienso que hubiera invitado a Yasida a un hotel de todos modos. No, no, no. Eh. 
después de todo, no estás saliendo con nadie, no es así. A pesar de eso, ¿no está bien? No, porque no puedo hacer eso con una mujer que no es mi novia. Bueno, ¿y si entonces salimos? Cuando Kanda Senpai soltó esas palabras, sentí que de repente toda la sangre de mi cuerpo se me subió a la cabeza. Sé razonable, por favor, al responderle eso, Kanda Senpai, que aún tenía la barbilla apoyada en sus manos, la dio un poco la cabeza. No me pidas imprudentemente que salgamos. Además, ni siquiera le gusto a Kanda Senpai. Estará bien si me llegas a gustar después de que comencemos a salir. Vale, y entonces, ¿qué harás si no te llego a gustar? Si por dejarte llevar por el momento me entregas tu cuerpo, después, si terminamos, a Kanda Senpai solo le quedará el remordimiento. Será mejor que te cuides más a ti misma. Ja, 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 salió a relucir la integridad de Ácida. Kanda Senpai se rió de lo que le había dicho. Después de reírse pareciendo divertirse y de sacudir sus hombros, de repente me miró fríamente. No has cambiado en eso tampoco, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Lo único que estoy diciendo es que quiero hacer cosas obscenas con Yacida. Después de decir eso, Kanda Senpai empujó el vaso con su dedo índice. Si realmente piensas en mí como algo importante, no pierdas la paciencia, no obstante, está bien si aún me abrazas con deseo. No, bueno, de eso no te estoy pidiendo que cuides de mí en el futuro. Kanda Senpai sonrió. Si está bien que no asuma la responsabilidad, hagámoslo. Vale. La voz de Kanda Senpai resonó seductoramente en mi cabeza. Incluso aunque no te gusto, ¿no crees que mi cuerpo no está mal? ¿Lo recuerdas? Lo recordaba. También recordaba su voz seductora y su piel increíblemente suave. No se trata de eso, cobarde. Ante las palabras desafiantes de Kanda Senpai, sentí que en algún lugar de mi cabeza una vena estaba chasqueando. ¿De verdad no tendré que tomar la responsabilidad? ¿Te parece bien así? Preguntó Kanda Senpai, mirándome aún de manera desafiante. En mi mente, aparecieron imágenes del pasado de ella desnuda. Tal vez fue a causa del alcohol. No obstante, estaba emocionado. Si ella decía que estaba bien, entonces creo que tal vez esté bien. Bueno, ¿de verdad vamos a ir? Cuando estaba a punto de decir eso, la cara de Sayo apareció en mi cabeza. Dejé a Sayo en casa, seguramente preparando la cena, para venir a este lugar. Regularmente, cuando no podía comer la cena por llegar tarde, la comía en el desayuno por la mañana, pero hoy pasaría la noche afuera, por lo que tampoco podría hacer eso. Por supuesto, preparar la comida es una de las condiciones para que Sayu viva en mi casa, pero también es algo que le beneficia a ella también. Sin embargo, aunque es una obligación, me parece que son muchas las condiciones que me benefician. Esto no debe ser un malentendido. No es una buena conducta desperdiciar las cosas que hace para mí. Mis pensamientos acalorados lentamente se fueron enfriando. Vale, detengamos esto. Cuando dije eso, una clara expresión de decepción apareció en la cara de Kanda Senpai. ¿Te sigue faltando carácter? No, lo que sucede es que no tenía planes de dormir fuera hoy. Me molesta porque dije que sería rápido, sería algo de cuestión de una o dos horas. Ocultando la verdadera razón, expliqué mis sentimientos sin mentir. Siento que, últimamente, soy más hábil para ocultar lo que no quiero decir que para mentir. Y eso seguramente no es algo malo. Ante mi explicación, Kanda Senpai exhaló un poco y luego asintió. Vale, entonces, si dices que no puedes pasar la noche en otra parte, debes tener prisa. Así es. Además, respiré lentamente y luego dije lo que pensaba. Tampoco puedo tener sexo con una mujer con la que no tengo una relación. Y, si salgo con una persona, no puedo pensar en ello hasta casarnos. Cuando dije eso, Kanda Senpai me miró con una expresión indescriptible en su rostro. 
Es por eso que no puedo pensar en hacer eso con Kanda Senpai. Si lo quieres hacer a pesar de todo, busca a otro. Una vez dejé de hablar, Kanda Senpai se quedó con la boca abierta por algunos segundos y, después de mirarme, puso una amplia sonrisa en su cara. Ah, ja, 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 no has cambiado. Kanda Senpai soltó una risita, bajó un poco el tono de sus palabras, y luego murmuró, eso es, un tan típico de ácida. De repente, ella apartó su mirada de mí, y luego pareció dirigir su mirada hacia un lugar lejano. Al ver su cara de perfil, tuve la sensación de haber visto esa acción antes. Sin embargo, no pude recordar cuando lo hice. Me dejé llevar un poco. Eh. Nada. Bien, regresemos a casa. La expresión en la cara de Kanda Senpai cambió completamente, y ahora estaba sonriendo. Aún con la sonrisa, tomó el recibo de la cuenta de lo que consumimos. Lo de hoy va por mi cuenta. Me hiciste compañía. Eh. No, eso no está bien. No es algo malo. Estoy diciendo que te quiero invitar la cena, y lo hago porque lo quiero hacer. Pero... Como era de esperarse, el hecho de que Kanda Senpai, a quien hacía mucho tiempo que no veía, me pagara la cena, se sentía como si hiciera algo malo. Como tenía dudas, Kanda Senpai sonrió amargamente. ¿Sabes, y has ido? Aunque has cambiado en muchas cosas, en otras sigues siendo el mismo. ¿Eso qué significa? M.M., Kanda Senpai dirigió su mirada hacia el techo del restaurante y luego se rascó la nariz. Finges tener interés por las personas, pero finalmente tu comportamiento deja en claro que tus propios asuntos son tu prioridad. Aunque al principio parecía dudar entre decirlo o no, ella lo terminó por decir claramente. Vamos, no estoy diciendo que eso sea algo malo. Rápidamente, Kanda Senpai comenzó a negar con la mano, pareciendo desconcertada. Creo que es algo demasiado bueno que tus principios no cambien, pero... Mientras decía esto, podía escuchar la respiración de Kanda Senpai, y luego escuché un ligero jadeo. De pronto, ella apartó su mirada de mí. Después de todo, me parece un mal hábito de ácida que, aunque parezca pensar solo en sí mismo, de la impresión de actuar en favor del prójimo. Aunque daba la impresión de que respondería a las palabras de Kanda Senpai, no dije nada. Yo no me comportaba de la forma en que lo hacía pensando en ayudar al prójimo. Quería decir eso, pero volví a pensar en lo que había dicho hasta ahora. Sin embargo, finalmente no quería tener ese tipo de relación con Kanda Senpai, y eso sí estaba claro para mí. Pero, ¿qué era lo que había dicho hace rato? Ah, dije... ¿Será mejor que te cuides más a ti misma? ¿Será que inconscientemente estoy diciendo cosas para convencerme a mí y a la otra persona de que tomo decisiones en consideración a la otra persona? En el momento en que pensé eso, de pronto me sentí como un individuo completamente hipócrita. Y ha sido. Me tomó por sorpresa escuchar mi nombre de repente. Kanda Senpai, que estaba sentada frente a mí, me estaba mirando. Sonrió suavemente, inclinó levemente la cabeza y dijo, no te estoy reprochando nada. Luego, con el recibo de la cuenta en su mano, se levantó de su asiento. Es por eso que hoy invito yo. Entendido. Gracias por la comida. Fu, fu, fu. De nada. Después de ver su espalda un rato mientras caminaba a prisa haciendo ruido con sus tacones, que no eran muy altos, Suspiré y luego la seguí deprisa. Asterisco, ah, vaya. Al salir del bar, mientras hablábamos sobre cosas triviales, nos dirigimos hacia la estación del tren más cercana a la compañía. Una vez pasamos los torniquetes, Kanda Senpai gritó esto como si recordara algo. ¿Qué pasa? No, nada, es que casi no conozco a nadie en esta sucursal. Prácticamente no tengo a nadie a quien pedir ayuda si estoy en un problema. Por eso creo que estaría bien si Ácida me pasara su información de contacto. Ah, ya veo, está bien. ¿De veras? Gracias. 
Al ver que yo accedí, Kanda Senpai sonrió ingenuamente y sacó su smartphone. Luego, abrí la aplicación de mensajería que usaba normalmente. ¿Usas esa aplicación, y ha sido? Bueno, más o menos. Eh. ¿La usas? Es sorprendente. Aunque sentí que tuvo una reacción descortés cuando hizo esa pregunta, no me importó, y abrí la aplicación de mensajería. Cuando intercambié información de contacto con Asami, había experimentado la tarea de tener que leer el código QR de la pantalla de la otra persona, por lo que abrí rápidamente esa pantalla y Kanda Senpai de nueva cuenta abrió mucho los ojos. Había imaginado que tendrías conocimiento escaso sobre esto, pero supongo que la gente cambia. No, apenas recientemente he comenzado a usar estas cosas. ¿Qué? ¿Y qué te hizo usarlas? No, nada en especial. ¿Seguir con la corriente, quizá? Seguir con la corriente. Pft, ¿Eres Yoshidaman? Simplemente me pareció apropiado. El de Senpai es normal. En un abrir y cerrar de ojos, el intercambio de información terminó y el nombre de E.O. se añadió a mi lista de amigos. No obstante, su imagen de perfil no era una foto suya, sino la de un hombre de espaldas, con una camisa blanca. Esa foto extrañamente me causó un déjà vu y, con el dedo le di clic, para agrandarla. Al ver la imagen, me quedé perplejo. Eh. Dije inconscientemente. Kanda Senpai, que estaba a mi lado, inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? No, no es nada. Desconcertado, cerré la aplicación de mensajería y metí mi smartphone a mi bolsillo. Bueno, te contestaré siempre y cuando no esté durmiendo, así que siéntete libre de mandarme un mensaje si tienes algún problema. Entiendo. Gracias. Kanda Senpai sonrió y se alejó de la plataforma del tren que yo iba a abordar y se dirigió hacia las escaleras de la plataforma del lado opuesto. Vas en la dirección opuesta. Así es. Vale, es todo por hoy. Gracias por acompañarme. De nada, hasta mañana. Me despedí y continué mi camino hacia las escaleras. Solo debieron haber pasado algunas horas desde que me invitó a comer, pero extrañamente estaba tan fatigado que parecía que había pasado más tiempo. Hoy me dormiré tan pronto llegue a la casa. Mientras pensaba en eso, subí a las escaleras hacia la plataforma al mismo tiempo. Y ha sido. Oh, rayos, me asustaste. Kanda Senpai caminó sin hacer ruido hasta quedar justo detrás de mí cuando dijo lo anterior, por lo que estuve a punto de perder el equilibrio. Miré sus pies, que estaban descalzos, y luego vi que en sus manos tenía sus zapatos de tacón. Oye, ¿qué estás haciendo? J.E. 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 ¿Te asusté? Claro que me asusté, porque no hiciste ruido al acercarte. Si hubieras escuchado mis pasos, no habría sido divertido. Kanda Senpai asintió varias veces, pareciendo satisfecha con mi reacción. Pero no tenías que llegar tan lejos, dije mientras apuntaba los zapatos de tacón en sus manos. En respuesta, Senpai sonrió traviesamente, negando con la cabeza. No entendiste, y ácida. Tenía que hacerlo así para asustarte. M.M., lástima. Más vale que escuches lo que tengo que decir. Te escucharé. Pero me pregunto si me parecerá importante lo que digas después de escucharte. Basta. Kanda Senpai dejó caer los tacones al suelo y mientras se los ponía, dijo, por eso digo que no escuchas. Yo asusté a Yacida. Y, para lograrlo, no se debían escuchar mis pisadas. Es por eso que me quité los tacones. Con tan solo escuchar lo que te he dicho, debiste comprender el por qué tuve que hacer lo que hice, ja. Cuando terminó de ponerse los zapatos, Kanda Senpai sacó la lengua. El filtro de ácida siempre está totalmente abierto. El filtro de ácida. Bueno, yo soy yo, y no puedo hacer nada. Después de todo, 
No puedo quitar completamente el filtro de alguien cuando escucha una conversación. Kanda Senpai palmeó mi hombro. A pesar de que lo hizo con toda su fuerza, no dolió para nada. El filtro de ácida es extrañamente grueso. ¿Qué significa eso? Significa justo lo que dije. Creo que sería mejor adelgazarlo un poco. Nos vemos. Eh, ah, buen trabajo el de hoy. Diciendo solo lo que quería decir, Kanda Senpai caminó con una mano levantada. Esta vez la seguí con la mirada hasta que comenzó a subir las escaleras de la plataforma del lado opuesto. Al parecer, no volvería para asustarme otra vez. ¡Ja! Dejé escapar un gran suspiro. El filtro de... Y ha sido. Recodé lo dicho por Kanda Senpai. Aunque creo que hay valores humanos, grandes y pequeños, que han nacido a partir de la experiencia y los pensamientos, ¿será por eso que no puedo solo simplemente escuchar las conversaciones de los demás? Ciertamente, como ella dice, probablemente tenga un problema en la forma en que escucho las palabras de los demás, pero, de cualquier forma, lo que ha dicho Kanda Senpai solo puede ser entendido como una broma. El hecho de haberse quitado los zapatos y haberse acercado sigilosamente por mi espalda solo con el fin de asustarme, no puedo creer que se le hubiera ocurrido a una persona con demasiada seriedad. Y ha sido. Ah. Me asustaste. ¿Te asusté? Ya es suficiente. De ninguna forma puede haber una persona que haga lo mismo dos veces. Mientras estaba a punto de caerme de espaldas, Kanda Senpai, nuevamente sin sus zapatos puestos, se echó a reír. Capítulo 8 Encuentro inesperado Ja, ¿por qué hoy está suspirando tanto? ¿Pasó algo? Como a Sammy, que estaba a un lado mío sin nada que hacer, habló de repente, me asustó, provocando que mis hombros se sacudieran un poco ante la sorpresa. Eh. Nada de eh. Acabas de suspirar escandalosamente. Mentira, no fue así. ¿Lo hiciste? ¿Fue algo inconsciente? A Sammy, pareciendo molesta, Echó su cabello por detrás de sus hombros, inclinó la cabeza y preguntó nuevamente, ¿pasó algo? No. No sucedió nada, mientras respondía, recordé lo que había sucedido ayer. Yoshida San había regresado a casa después de haber comido fuera. Además, ya era muy tarde cuando lo hizo. En el mensaje que recibí cuando me avisó, no estaba incluido el nombre de la persona que lo acompañaba, por lo que, cuando regresó, se lo pregunté, y él me contestó que era una antigua novia de cuando iba a la preparatoria. Cuando regresó a casa, después de disculparse sinceramente por no haber podido comer en casa, extrañamente, se dirigió al baño y se dio una ducha. Después de terminar de ducharse, se acostó en la cama distraído como si pensara en algo, y, después de algunos minutos de solo hacer eso, se durmió. Yoshida San se no fuera repentinamente, regresó tarde a la casa y además, se veía diferente a lo usual. Es algo bueno si se analizan las cosas una por una, pero cuando todo ocurre al mismo tiempo, se piensan arbitrariamente demasiadas cosas. ¿Cómo, por ejemplo, en verdad solo habrá comido, y si no fue así, qué más habrá hecho? El pensar en ello me preocupaba. Bueno, no importa dónde fue y qué hizo y ha sido, no me interpondré en sus asuntos. Le expliqué a Sammy lo que había sucedido ayer y hasta lo extrañamente triste que me sentí. Durante ese momento, ningún cliente visitó la tienda. Aunque básicamente no era una tienda de conveniencia que estuviera siempre abarrotada, hoy había más tiempo libre de lo normal. De repente, cuando me di cuenta de que no había reacción por parte de Asami, quien estaba muy platicadora, le eché un vistazo, y ella estaba viéndome con la boca abierta. Eh. ¿Qué pasa? Sayu Chan, aunque dices eso, Basami frunció el ceño, y parecía que iba a decir algo. Sin embargo, casi al mismo tiempo en que ella inclinaba la cabeza, se abrió la puerta de la oficina, e inesperadamente apareció el rostro de Yaguchi San. Me tomé un descanso. Era claro que Yaguchi San se acababa de despertar, y dijo aquello sin fuerza mientras salía de la oficina. 
Todavía hay tiempo libre, ¿verdad? Por tanto, Asami-chan puede descansar dentro también. De acuerdo. Entraré y tomaré un descanso. Asami asintió, me dijo adiós con la mano ligeramente y luego entró a la oficina. Me preocupaba lo que ella iba a decir. ¿Le debería preguntar nuevamente? Me sorprende que haya podido tomar una siesta sin contratiempos. Yaguchi-san asintió y luego estiró su cuerpo. Tenía algo de sueño antes de la siesta. Te da sueño cuando el nivel de humedad aumenta, ¿verdad? Eh. ¿Por qué dices eso? No sé cuál será la teoría, pero, al parecer, se dice eso desde hace mucho tiempo. Es bueno que ahora tengas energía para aguantar hasta la hora de salida. Yaguchi-san puso su mano en la cintura y asintió varias veces. Luego, volteó hacia mí. ¿Queda algo pendiente por hacer? No, ya terminamos lo más importante. Vaya, las dos son dedicadas, por lo que no queda nada que hacer ni en la caja registradora. Yaguchi sonrió amargamente y luego, de repente, dirigió su mirada hacia el exterior de la tienda. Después de eso, me tomó de los hombros. Vino de nuevo, ¿no es verdad? Eh. Mira, el auto de lujo. Cuando me lo dijo, también miré hacia afuera de la tienda, y el auto de lujo estaba estacionado donde siempre. Es cierto. Por una razón u otra, es la primera vez que veo cuando se estaciona. ¿Es cierto, M.M.? Yaguchi san gritó. La razón era obvia. Las puertas traseras del auto de lujo, que usualmente solo permanecía estacionado, se abrieron. ¿Hoy comprará algo? Mientras escuchaba a Yaguchi san decir eso con una media sonrisa, por alguna razón también me le quedé viendo fijamente a la parte trasera del auto. ¿Qué tipo de persona descenderá? Mientras me preguntaba esto, un hombre alto, delgado y vestido de traje, bajó del auto lentamente. Junto con la camisa blanca, una corbata azul brillaba. Tenía un cabello negro que, en realidad, parecía tener un tono café oscuro. Y, en el momento en que vi su rostro, sentí que toda la sangre de mi cuerpo se fue a mis pies. Cuando la puerta del auto se cerró y el hombre se dirigió hacia la tienda, di un paso adelante, antes de que pudiera pensar en algo, me puse en cuclillas detrás del mostrador de la caja registradora. ¿M.M.? ¿Qué sucede? Yaguchi-san me miró perplejo. No dije nada, sin embargo, estaba temblando ligeramente. Después de mirarme a mí y hacia el exterior varias veces, Yaguchi-san inclinó la cabeza. ¿No será que es un conocido tuyo? Asentí ante su pregunta. ¿Sientes que no quieres verlo? Asentí nuevamente. Luego de esto, Yaguchi-san rápidamente fue hacia la puerta de la oficina y la abrió de forma natural. Luego, dijo en voz baja, avanza de cuclillas hacia la oficina, y entra. Miré la cara de sorpresa de Yaguchi-san, y este, sin mirarme, dijo, apúrate. Él no veía hacia dónde estaba yo para que el hombre del exterior no se diera cuenta de mi presencia. Avanzando en cuclillas, llegué hasta la puerta de la oficina y entré. Con una amplia sonrisa, Yaguchi-san cerró dicha puerta. Asami, quien estaba dentro, me miró estupefacta. Eh. ¿Qué pasa? Espera un momento. Ya estaba en un lugar seguro por el momento, por lo que ahora podía hablar. No obstante, para mi sorpresa, el corazón me estaba latiendo fuertemente. También sentía que me faltaba el aire. ¿Por qué? Cuando pensaba en el hombre que se bajó del auto el sudor frío no dejaba de fluir. ¿Por qué mi hermano mayor está en este lugar? Asterisco, bienvenido. Cuando el hombre vestido de traje entró, lo saludé con una voz superior e indiferente. Mientras pensaba que sería muy afortunado si solo viniera a comprar algo, siguió los movimientos del cliente con la vista y luego éste se dirigió decididamente hacia el mostrador donde estaba la caja registradora. Bienvenido. Con una sonrisa en su rostro, el cliente se paró frente al mostrador. Esa sonrisa parecía falsa. 
Perdón por interrumpirlo en su trabajo de esta manera, mientras decía esto, el cliente sacó de su bolsillo un tarjetero y me entregó una tarjeta de presentación. A estas alturas, era obvio que no había venido a comprar algo. Ja. Asentí, confundido, y acepté la tarjeta de presentación. Yo era un simple empleado de una tienda de conveniencia. No sabía nada sobre los modales en los negocios. Ojibara Food SEO. LTD. Presidente Ojibara Isa no estaba impresa con un tipo de letra simple. A pesar de que su rostro carecía de alguna expresión en particular, me sentía desconcertado. A propósito de Ojibara Foods, es una compañía famosa que vende alimentos congelados, por lo que, sin hacer un gran esfuerzo, cualquiera podría decir, ah, es la empresa que vende productos congelados. El presidente de una empresa como esa había venido específicamente a esta tienda de conveniencia, que está en un lugar remoto, y me mostraba su tarjeta de presentación. ¿Qué clase de situación era esta? Mientras me hacía esta pregunta, por alguna razón, tenía la corazonada de que sabía la respuesta. Y Sayu Chan, quien se escondió detrás del mostrador, era un indicio. Me gustaría hacerle una pregunta. El presidente Jibara me dijo eso aún con la sonrisa de ejecutivo en su rostro. Estoy buscando a una chica llamada Jibara Sayu. Ella está trabajando en este lugar. Tal como lo supuse. Suspiré profundamente. Pensaba que era extraño que no hubiera ningún aviso a la policía para encontrar a una chica de preparatoria que había huido de casa, pero, como era de esperarse, la estaban buscando. Aunque eso no tenía nada que ver conmigo. Sobre todo, me desagradaba el aura que desprendía el hombre que estaba parado frente a mis ojos. No he escuchado ese nombre. No se habrá equivocado de tienda de conveniencia. Cuando respondí eso, el presidente Ojibara levantó una ceja. Cuando hice que investigaran, me dijeron que había sido contratada en este lugar. Creo que hubo un error en la investigación. ¿En dónde puedo encontrar al gerente? Era de esperarse esa pregunta. Afortunadamente, el gerente descansaba el día de hoy. Fue un error garrafal el hecho de no saber que hoy descansaba el gerente después de haber dicho que había mandado investigar el asunto. Al parecer, no estaba acostumbrado a decir ese tipo de cosas. Hoy es su día de descanso. Si tiene algún mensaje para él, yo puedo transmitírselo, dije, sin que la expresión en mi rostro cambiara. Él pareció querer decirme algo y después de mirarme a los ojos fijamente, suspiró forzadamente. Vaya. Si es así, hablaré con el otro día. No importa cuántas veces venga, esa chica no trabaja aquí. Eso me lo confirmará el gerente de la tienda. Entonces, debajo de la sonrisa del presidente, era claro el sentimiento de molestia. Haciendo una ligera reverencia, abandonó la tienda a paso veloz. ¿No va a comprar nada? Murmuré mientras veía su espalda al marcharse. Sin embargo, él bordó el auto de lujo y se fue. Entonces, probablemente los largos lapsos de tiempo en que el auto estuvo estacionado en el mismo lugar eran para corroborar que Sayu Chan trabajaba en esta tienda. Era poco probable que en cada estación estuviera el presidente a bordo. Quizás en algunas ocasiones, cuando el presidente estaba trabajando, habrá mandado a su asistente. No obstante, me sorprendió que Sayu Chan fuera familiar del presidente de Ojibara Foods. Se veía bastante joven, era su padre. Si se trataba de su padre, entonces probablemente existe una relación familiar complicada. Mientras pensaba en eso, volví a recordar la expresión en su rostro. Aunque era una expresión humilde, ciertamente era una expresión que tenía la convicción de que tendría éxito. Eso fue lo que más odié. Las personas que tienen éxito en todo se frustran en ciertos aspectos. Como soy un ser de naturaleza podrida, me da alergia con tan solo ver personas exitosas como esa. Ah, cierto. De pronto, recordé que Sayu Chan seguía escondida dentro de la oficina. Caminé hacia la entrada de la tienda y salí por la puerta automática. 
Miré alrededor, para asegurarme de que el auto de lujo se hubiese ido, y luego regresé a la tienda. Abrí la puerta de la oficina y eché un vistazo al interior. Sayuchan estaba recargada en la pared, sentada con los brazos en las rodillas. Tenía cara de pánico. Ya puedes salir, ya estás a salvo. Y griega ya se fue. Ajá. Va, vaya. Miré de reojo que Sayuchan, quien suspiró aliviada, y luego regresé a la tienda. Sin embargo, en mi mente pensé que se veía enormemente preocupada. Si la buscan y descubren su paradero, supongo que la duración de su libertad no será muy larga. Además, ella está viviendo con, olvidé el nombre del tipo responsable. Dependiendo de la situación, quizá haya alguna consecuencia para él. ¿Qué pasará? Me pregunté. Después de eso, recordé que no tenía nada que ver conmigo y dejé de preocuparme. Asterisco, hermano mayor. Sí, mi hermano mayor. Conversaba con Asami dentro de la oficina tratando ambas de hablar lo más bajo posible. Eh. Tu hermano vino y ahora está aquí fuera. Sí. Entonces, ¿crees que vino a buscarte? Eso, creo. Yo asentí, y Asami enrollaba su cabello en su dedo mientras asentía también. Creo que, si tu familia te busca, será mejor que regreses a casa. Después de decir eso, Asami me echó un vistazo. ¿Sientes que todavía no quieres volver a casa? Así es, todavía, ¿cómo decirlo? Todavía no estoy preparada. Ya veo, Asami asintió, y luego no dijo nada más. Enseguida, tomó mi mano sin decir nada. Sus manos estaban calientes. Mientras estábamos en silencio, aunque fue solo un poco, pude escuchar las voces de Yaguchi-san y de mi hermano mayor a través de la pared. Pero no pude entender sobre qué estaban hablando. De cualquier forma, mi hermano mayor había venido a buscarme. Había venido a eso. Probablemente no fue buena idea haber tirado el celular. Aunque se haya preocupado desde un inicio, el haber perdido todo contacto quizá hizo que se preocupara aún más. A pesar de eso, en aquel tiempo no podía soportar los correos que recibía de mi hermano en los que me ordenaba regresar a casa. No le tenía ningún resentimiento a mi hermano mayor, pero, aún así, no quería regresar a esa casa bajo ninguna circunstancia. Produciendo un sonido metálico, la puerta de la oficina se abrió de repente y apareció el rostro de Yaguchi san ya puede salir, ya estás a salvo, dijo él con una gran sonrisa en su rostro, y me sentí extrañamente aliviada. ¿Y griega ya se fue? Ajá. Va, vaya. Después de asegurarme de que se había ido, la tensión en mi cuerpo disminuyó y me sentí tranquila. Dejé escapar un suspiro instantáneamente. Al ver en mi rostro que no podía decir nada ante tal situación, Yaguchi-san volvió en silencio hacia la tienda. Ah, yo también debo regresar a trabajar. Perdón por escapar del trabajo y hacer que te preocuparas. Cuando dije eso, Asami se rió. ¿Por qué te disculpas conmigo? Bueno, hoy no tuviste más remedio que venir aquí y platicar conmigo. Vale, puede que tengas razón, pero no pasa nada, vale, anda, ve. Estudiaré hasta el último minuto que quede, así que no fue ninguna molestia. Asami dijo esto y luego señaló la guía de estudio abierta delante de ella. Comencé a sentirme culpable por haberla interrumpido. Perdón por interrumpirte. No pasa nada, está bien. Gracias por estar a mi lado. Cuando dije eso, Asami se quedó callada y luego sonrió, mostrando sus dientes. Salí de la oficina y me dirigí a la tienda. A pesar de saber que ya no estaba ahí, miré para todos lados. La persona de hace rato era familiar tuyo, ¿verdad? Era tu papá. Parado frente a la caja registradora, Yaguchi-san me preguntó aquello con un tono indiferente. Pensé en que era lo que me ayudaría más, si decirle la verdad con lujo de detalles o mentir, pero decidí responderle francamente. 
No, era mi hermano mayor. Ya veo, tu hermano mayor. Ciertamente, pensé que era muy joven para ser tu padre. Asintió varias veces, pareciendo comprender, y luego puso una expresión traviesa en su rostro. Es un hombre guapo, ¿verdad? Parece que está en la sangre, en tu familia, ¿acaso todos son atractivos? Él dijo eso directamente en un tono que parecía de broma, pero me sentí avergonzada y aparté mi vista de él. No me molestes, por favor. Tras decirle eso, cambié de opinión y pensé que había algo que debía decir. Muchas gracias por ayudarme. Cuando me escuchó, Yaguchi-san levantó las cejas y puso una cara de sorpresa poco normal. No, no hice nada especial. Pero me ayudaste a ocultarme. Bueno, solo fue una consecuencia de la situación. Tras decir esto, sonrió amargamente. Odias a ese tipo, no es cierto. ¿Por qué lo dices? Cuando le contesté con esa pregunta, Yaguchi-san murmuró un MM y luego dijo, porque creo que es una persona con el poder para alterar a su voluntad la vida de otra persona. Yaguchi-san mostró una insípida sonrisa. Soy un hedonista 7. Todos piensan que deberían vivir persiguiendo su propio placer. Entonces, a pesar de que Sayu dice que aún no quiere volver a casa, él la obligará a volver aún si no pone de su parte. Yaguchi-san habló sobre sí mismo de forma inusualmente clara. Y luego, la expresión en su rostro se oscureció. Sin embargo, no puedo hacer nada para ayudarte. En el mejor de los casos, puedo fingir ignorancia. Después de decir esto, Yaguchi-san me miró de reojo. Sus ojos nunca se habían sentido tan cálidos como en ese momento. Eso es cierto. Los adultos en verdad dan miedo. Sí, ¿verdad? Puede que sea cuestión de tiempo para que tengas que huir. Después de decir eso, Yaguchi-san se quedó en silencio por un momento y luego repentinamente puso una cara sonriente. Bueno, aunque esto no tiene nada que ver conmigo. Yaguchi-san parecía tener intención de pasar a un lado mío, pero se detuvo y palmeó mi hombro mientras decía eso. Después, se metió en el almacén de bebidas. Mientras veía su espalda al marcharse, mis pensamientos se arremolinaban. Es cuestión de tiempo para que tenga que escapar. Como había dicho Yaguchi-san, como mi hermano había llegado hasta aquí, el tiempo en que tendría que huir no tardaría mucho en llegar. Finalmente, la época en que dejaba de escapar ha terminado. Yo, y seguramente Yoshida-san también, creíamos que podríamos decidir en qué momento regresaría a casa. Sin embargo, la realidad es que no es algo fácil. Después de todo, era un pensamiento demasiado ingenuo sobre la importancia de las cosas. Parece que, aunque soy cuidadosa con los demás, no es fácil para mí ordenar mis sentimientos. El final de mi escape de casa terminará más rápido de lo que pensé, y a una parte de mí, esto le resultaba imposible de soportar. El aire acondicionado enfriaba mi cuerpo ocasionándome escalofríos. En muy poco tiempo, sentí mucho frío, 